നമസ്കാരം ടെക്ട്രാവൽ മേറ്റിന്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു ഗംഭീര സർപ്രൈസ് ആണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മളെ കാത്ത് ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് പൊന്നാനിയിലേക്ക് പോകാം നല്ല മഴയാട്ടോ മഴയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവിങ് നല്ല പാടാ ഞാനിപ്പോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കോട്ടക്കൽ നിന്നാണ് കോട്ടക്കൽ നിന്ന് പൊന്നാനിയിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ മഴ പെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സമയത്തുള്ള ഡ്രൈവിങ് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് പൊന്നാനി എത്തി പൊന്നാനി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ പോര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ദ ഓൺലി വൺ മെട്രോ മാൻ ഈ ശ്രീധരന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ് എന്താന്ന് പറയാം ഈ ശ്രീധരന്റെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളിപ്പോ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചടങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രസ് മീറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ജയസൂര്യ ജയട്ട ആരാധകർക്കൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ പടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജയസൂര്യയോടും ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറായ വി കെ പി വി കെ പ്രകാശിനോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര അഭിമാനമുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് സന്തോഷവും കാരണം ശ്രീധരൻ സാറിൻ്റെ ലൈഫ് സിനിമയാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ ആലോചനകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും എന്തോ വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അവസാനം ഇങ്ങനൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കഥയായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡായി കാരണം കഥയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് സീ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയി കിട്ടാൻ തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പെർമിഷൻ തന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസ് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അധികം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഥ നരേറ്റ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഥ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മാധവൻ എന്നാണ് കഥയുടെ പേര് ഐ മീൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കഥ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ തന്നെ സാറ് തിരക്കായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ ടൈറ്റിലിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു എന്താ പറയുക ടൈറ്റിൽ വന്ന് ചേരുന്നു നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ രാമസേതു എന്നാണ് രാമസേതു എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് രാമന് ലങ്കയിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് വാനരന്മാർ തീർത്തു കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ പാലമാണ് രാമസേതു അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രായം വരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിലെ എല്ലാ നല്ല നല്ല മൊമെൻസും നമ്മൾ ഈ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം സൊസൈറ്റിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിനചര്യ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വേറിട്ടൊരു ദിനചര്യയാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ലൈഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ്സ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാലഘട്ടം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ അറിയിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യദിനമാണ് കാരണം ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ ശ്രീധരൻ സാറുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രസൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു സിനിമ സുരേഷ് ബാബു ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു എഴുതി അരുൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ജയ സൂര്യനായകനാവുന്ന ഈ സിനിമ ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൊട്ടുള്ള ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള ഒരു ജേണി തന്നെയാണ് അതായത് സാറിൻ്റെ ഒരു ജേണിയാണ് ഈ സിനിമ സാറിൻ്റെ ഒരു വിഷനാണ് ഈ സിനിമ സാറിൻ്റെ ഒരു ഹോണസ്റ്റിയാണ് ഈ സിനിമ ആ സിനിമ അതേ പടിയിൽ സാറിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാറിനായിട്ടുള്ള ഒരു അർച്ചന തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഇൻ്റെ സിനിമ ആൻഡ് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിയുടെ യാത്ര പുള്ളി ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജീവിത യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജീവിത എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉപരി എൻ എൻ്റെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷം ഇതിലൊരുപാട് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇമോഷൻസാണ് ഈ സിനിമയുടെ ശക്തി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ്